ప్రజల బంధువు ప్రజా సేవకుడు ప్రజా నాయకుడు దగ్గర దళిత బంధులు వ్యవసాయదారులు రుణమాఫీ రాక రోడ్డు నడబడ్డ వ్యవసాయదారులు స్వచ్ఛందంగా రామ్మోహన్ సార్కు యాభై ఐదు లక్షల మెజార్టీ గెలిపించడానికి తయారున్నారు జిల్లాలో ఒక పది ఉద్యోగాలు ఏనాడు పని పనులు అంటే మన కేసీఆరే ఇలాంటి వారికి దించాలని కూడా చాలా మంది మేము అనుకుంటున్నాము నిజంగా పరిగి వెయిటింగ్ ఫర్ యూ అనేసి అంటున్నారు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించుకోవాలి సార్వాల హాస్పిటల్ ప్రతి ఒక్క విధులకు ఫ్రీగా ఉచితం అందిస్తున్నారు పరిగి కోసం నేను కొట్లాడి ఏమైనా తెచ్చుకోవాలి ఇలాంటి వ్యక్తిని మీరు కాపాడుకోవాలి చాలా రేర్గా ఉంటారు ఇంత మెజారిటీతో గెలవబోతున్నారంటే ఒక్క ఆయనకి ఓట్లు వేసి గెలిపిస్తే మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా సర్వీస్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నారు మీ అపోనెంట్ బీఆర్ఎస్ నుంచి ఎవరైతే ఉన్నారో భూ కబ్జా ఇది నిరూపిస్తే నేను రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటా అని చెప్పి ఆయన అండం జరిగింది తొందరలోనే రుజువు చేసే కార్యక్రమం స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ రంగారెడ్డి జిల్లాని విడదీసి చాలా అన్యాయం చేసినారు కేసీఆర్ గారు అని చెప్పేసి మీరు అన్నారు రంగారెడ్డి జిల్లా నిధులతోనే రాష్ట్రం నడిచే విధంగా ఉండే మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించండి చేతి గుర్తుని గెలిపించండి జనవరి ఒకటి నుంచి మన ఇండ్లకు కరెంట్ బిల్ కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదన్న విషయాన్ని ఈరోజు ఆ వాజ్ తెలంగాణలా నేను వచ్చేసిన పరిగి గుడిముంగ నిలబడి పరిగి అంటుంది ఏంది అనుకుంటారు కదా ఎస్ పరిగిలున్న రామలింగేశ్వర స్వామి గుడికి వచ్చిన అన్నట్టు ఈడికి ఎందుకు వచ్చిన అంటే ఒక లీడర్ని కలవనికి యా ఈరోజు మొత్తం ఆ లీడర్తోనే ఉండబోతున్నాము ఆయన స్కెడ్యూల్ ఎట్లా ఉండబోతుంది అసలు ఆయన యాక్టివిటీస్ ఏంది ఇక్కడ ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు మరి ఈసారి ఓటింగ్ ఎట్లా ఉండబోతుంది ఇట అట ఈ ముచ్చట్లన్నీ మాట్లాడేటందుకే నేను వచ్చేసిన డాక్టర్ టి రామ్మోహన్ రెడ్డి గారి ఇంటికి కూడా పోతాము అండ్ సార్తోనే ఈరోజు మొత్తం ప్రయాణం చేస్తాం కాబట్టి సార్ గురించి కంప్లీట్గా తెలుసుకొని నేను మీకు చెప్పేస్తా అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఓటర్లు ఏమనుకుంటున్నారు ఎవరికి ఓటు వేయబోతున్నారు ఎవరిని గెలిపియబోతున్నారు ఎవరిని దించేయబోతున్నారు ఈ విషయాలన్నిటినీ కూడా నేను చాలా క్లియర్గా మీ ముందు పెడతా సార్ ఎక్కడ పోతాడు సార్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంది అన్నీ కూడా సార్ని అడిగి చెప్తాను సో ఇవాళ మొత్తాన్ని నేను మీతో ఇట్లా ప్రయాణించబోతున్నా మీ స్కెడ్యూల్ ఎట్లా ఉంటుంది జనాల నాడి ఎట్లున్నది ఇరా ఈ ముచ్చట అంతా చూస్తా సార్ నేను కానీ నిజంగా మీరు మంచి ఇట్లా లోపల పోయినరు పూజ చేసుకుని వచ్చారు బయటికి చిన్న చిన్న చిమ్కులు పడ్డాయి ఇందాక అబ్బా మంచి ఆశీర్వాదం దొరికిందిగా దేవుడు అనుకున్నాను నేను కూడా పోదామా సార్ మరి సార్ ముందుగా మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ ఎందుకు అని అంటే మీ కొడుకు డాక్టర్ అయిండా నిన్ను సో ఎప్పుడైనా తండ్రికి తనేమైండు తను ఎంత గొప్ప సాధించిండు అనేది పక్కగా పెడితే కొడుకు ఒక చిన్న ఎగ్జామ్ పాస్ అయిందంటే ఫుల్ ఖుష్ అయిపోతాడు సో అందుకోసం కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎందుకంటే ఇవాళ నామినేషన్ అయిపోతున్నారు మీరు సో చాలా 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 ఉంది టు డూ నిజంగా పరిగి ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ అనేసి చాలా మాట్లాడేటివి ఉన్నాయి బట్ దానికన్నా ముందు మీ ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడదాం సార్ మీ ఫ్యామిలీలో 
ఒక్కసారి వెనకకు వెళ్ళి చూసుకుంటే మీ మొత్తం మీ పూర్వీకులు మీరు అందరూ కూడా ఏదో ఒక విధంగా పీపుల్కి సర్వీస్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అదే అజెండాగా పెట్టుకున్నారు సో ఎందుకు వై డిడ్ యూ పీపుల్ చూస్ సర్వీస్ సెక్టార్స్ ఆల్ ఆల్ ది టైమ్ మా తాతయ్య పేరు సుభాన్ రెడ్డి అతను త్రీ ఫిఫ్టీ ఎకర్స్కి పెద్ద ల్యాండ్ లో అనమాట తనకు ఏడుగురు కొడుకులు నలుగురు బిడ్డలు అయితే ఆ కాలంలో వెనకటికి సేద్యం చేయాలంటే వ్యవసాయం చేయాలంటే కూడా అన్ని వనరులు ఉండేవి కాదు చాలా మందికి పేదవాళ్లకు భూములు పంచి పెట్టడం భూములు ఇవ్వడం చాలా మందికి హెల్ప్ చేయడం అనేది మా ఫ్యామిలీలో మా తాత టైం నుంచి కూడా వస్తుంది కాలం వారసత్వంగా వస్తుంది ఆ క్రమంలో మా తాతయ్య పిల్లల్ని బాగా చదివించాలని చెప్పి ఆలోచన చేశాడు మా ఫాదర్ బ్రదర్స్ని అందరిని కూడా ఒకరిని పెద్ద ఆయనని అడిషనల్ ఎస్పీగా చేసాడు వెంకట్రామ్ రెడ్డి అని ఇంకో మా ఫాదర్ కూడా బీఎస్సీ గ్రాడ్యుయేట్ మా అదేవిధంగా మా ఇంకో చిన్న కర్నల్ ఆర్మీలో కర్నల్ గా పని చేసాడు ఆయన పాకిస్తాన్ వారు పోయిండు చైనా వారు పోయిండు అదే ఇంకో చిన్న బిహెచ్ఏలో సీనియర్ మేనేజర్ గా పనిచేశాడు మా ఇంకో చిన్న మంజీరా హోటల్ ని కాచుడలో మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ లో సో ఇంకో చిన్న వ్యవసాయం చేపిస్తారు ఊర్లో వాట్ వి థాట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది వి హ్ టు షేర్ విత్ పీపుల్ దెన్ ఓన్లీ సొసైటీ విల్ డెవలప్ అన్న విధంగా మేము ఆ విధంగా అప్పటి నుంచి కూడా సేవలు చేస్తూ వస్తున్నాం కాలక్రమేణా ఇప్పుడు కూడా నేను కూడా ఒక పదివేల మంది ఇంజనీర్లను డాక్టర్లను టీచర్లను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ని ఎంబీఏ అంటే మీలాంటి ఒక వ్యక్తి సర్వీస్ అనేది మీరు ఈ విధంగా చేయాలని ఒకసారి చూస్ అయినప్పుడు మళ్ళీ పాలిటిక్స్ ఎందుకు ఎంటర్ అయినాయి మీ లైఫ్ లోకి ఇక్కడ మా కాన్స్టిట్యున్సీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని గతంలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు డిస్ట్రిక్ట్ బ్యాంక్ చైర్మన్ గా ఉన్నారు వెరీ సీనియర్ వెరీ లాంగ్ బ్యాక్ తను మా గ్రాండ్ మదర్ కి మేము మా కొడుకు అనమాట ఓకే బిగ్ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడైతే మనము బ్రదర్స్ బ్రదర్స్ చిల్డ్రన్ అందరితో మింగల్ అవుతామో మనకు చాలా ఒకరి నుంచి ఒకరు నేర్చుకుంటుంటాం దట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లో డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఉంటారు సో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర కూడా మనం నేర్చుకునే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఆ విధంగా మీలో చాలా తెలివి గల పొలిటీషియన్ ఉన్నాడు ఈ పొలిటీషియన్ ఎంతో పనికి వస్తాడు ఒక కాన్స్టిట్యున్సీకి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వాళ్ళకి అదృష్టమే అని ముందుగా గమనించింది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అని అంటారు అవునా అవునండి నేను నా డెంటల్ కాలేజ్ ఇనాగ్రేషన్ అని చెప్పి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది తను నిజామాబాద్ లో నా డాటర్ మేఘనా రెడ్డి మేఘనా రెడ్డి పేరు మీద ఒక కాలేజ్ పెట్టినాను డెంటల్ కాలేజ్ మేఘనా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డెంటల్ సైన్సెస్ సో ఆ కాలేజ్ ఇనాగ్రేషన్ కని నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారిని పిలిచినాను అప్పుడు తను వచ్చి ఇనాగ్రేట్ చేశారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎం గా ఉన్నప్పుడు మా పరిగి కాన్స్టిట్యున్సీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా వీక్ కండిషన్ లో ఉంది అప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఉండేది ఇక్కడ సో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయాలన్నది ఆయన ఆకాంక్ష దాంట్లో భాగంగా తను ఎప్పుడు వెతుకునేవాడు ఎవరు గట్టిగా పనిచేస్తారు ఎవరు రేపు పొద్దుగాల భవిష్యత్తులో ఎమ్మెల్యేలు అవుతారు ఏ విధంగా మనం భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకురాగలుగుతాం అన్నది ఆయన ఆలోచన ఉంటుండే ఆ ఆలోచనలో నేను తన కనెక్ట్ అయినాను అని చెప్పి నేను భావిస్తాను మీకు ఒక పెట్టింది ఒక పేరు ఉంది మీకు ఏమని అంటే సీఎంలని చాలా ఈజీగా మీరు మీ వైపు తిప్పుకోగలుగుతారు అని అంటే నాట్ ఓన్లీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా మీరు ఇన్విటేషన్ ఇస్తే మీరు చెప్తే అరే ఈయన కరెక్ట్ మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన ఏం చెప్పినా కూడా దాంట్లో పాయింట్ ఉంటుంది ఏదో ఒక మూలం ఉంటుంది దానికి ఒక కారణం ఉంటుంది అని చెప్పి ఆలోచింపజేసేలాగా మాట్లాడతారు మీరు అని చెప్పేసి అంటారు సో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి మీకు సంబంధం ఎట్లా ఉండేది మరి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా అయిన తర్వాత పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు గతంలో డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు శాంక్షన్ చేసినటువంటి ప్రాణయిత చెల్ల చెవెల్ల ప్రాజెక్టును ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్న విషయం లోపల అదేవిధంగా పరిగి నియోజకవర్గ అభివృద్ధి గురించి నేను ఎప్పుడు కూడా చాలా ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ తయారు చేసేవాడు అసలు మన నియోజకవర్గానికి అంటూ ఏం వనరులు ఉన్నాయి స్పెషల్ గా మన చుట్టుముట్టు నియోజకవర్గాలకు ఏం వనరులు ఉన్నాయి ఆ వనరుల్ని పరిగి నియోజకవర్గానికి కనెక్ట్ చేస్తే ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అని నా ఆలోచన పక్కనే వికారాబాద్ లో రైల్వే జంక్షన్ ఉంది జస్ట్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పరిగి నుంచి ఇరవై కిలోమీటర్ దూరంలో రైల్వే స్టేషన్ ఉండి పరిగికి మనకు రైల్వే స్టేషన్ ఎందుకు ఉండకూడదు అంతే కదా సో కాబట్టి తప్పకుండా దీన్ని చేయాలా అని నేను దానికి సంబంధించిన రీసెర్చ్ చేసి గతంలో ఇలాంటి ప్రపోజల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాయి ఎవరైనా ట్రై చేసి నాకంటే ముందు అవన్నీ కూడా డాటా గ్యాదర్ చేసి ఇంకా నేను ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ఏం చేయాలి ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి చాలా
వాళ్ళ ప్రతిపాదనలు కేవలం ప్రతిపాదనలుగానే మిగిలిపోయాయి సో అలాంటి సందర్భంలో నేను డైరెక్ట్ గా ఎవరైతే డిసిజన్ మేకింగ్ పర్సన్స్ ఉంటారు లైక్ రైల్వే మినిస్టర్ డిసిజన్ మేకింగ్ నేను ఆయన్నే కలవాలనుకుంటాను ఆయన్నే కలిసి పరిగి నియోజకవర్గం వెనుకబడిన ప్రాంతం ఈ ప్రాంతానికి రైల్వే లైన్ వేయడం అనేది చాలా అవసరం అని చెప్పి నేను తన వెళ్ళి కలిసాను కలిస్తే తనకు కూడా నచ్చింది నా అప్రోచ్ నా అది నచ్చింది నచ్చి పరిగికి వచ్చి పరిగిలోనే నా నివాసంలోనే ఒక మీటింగ్ పెట్టి రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ అనే వ్యక్తి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే హెడ్ క్వార్టర్స్ మన సికింద్రాబాద్ ఆ జనరల్ మేనేజర్ తో సహా ఉన్నతాధికారులందరినీ నా నివాసానికి పిలిచి నేను ఎమ్మెల్యే కాదు నాకు ప్రోటోకాల్ లేదు ఏం లేదు అయినా సరే నా నివాసంలోనే ప్రెస్ మీటింగ్ పెట్టి జిఎంలు అందరిని పెట్టుకుని తను చెప్పింది ఏంటంటే వెనుకబడిన ప్రాంతాలకు యాభై శాతం నిధులు మాత్రమే మేము ఇవ్వగలుగుతాం మిగతా యాభై శాతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించాలి నా చేతిలో ఉన్నది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రాము అని అడుగుతున్నాడు ఈ రైల్వే లైన్ వెనుకబడిన ప్రాంతం అని అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫండ్ నేను ఇస్తాను ఇది ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ అవుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ నేను ఇస్తాను ఇంకా ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ చీఫ్ మినిస్టర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి నేరుగా మేము కారులో బయలుదేరి చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం అని చెప్పాడు ఓకే అన్న మాట ప్రకారం మేము ఇద్దరం తన కారులోనే కూర్చొని ఇదే విధంగా సీఎం దగ్గరికి పోయినాం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఏమన్నదంటే రామ్మోహన్ నెక్స్ట్ మంత్ పరిగిలో మీటింగ్ ఉంది పరిగికి వస్తున్నాను పరిగి ప్రజల ముందే నేను ఈ విషయం అనౌన్స్మెంట్ చేస్తానని చెప్పి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చెప్పారు సో అన్న మాట ప్రకారం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పరిగికి వచ్చిండ్రు అధికారంలోకి రాక ముందు నుంచే మీ పైన ఇంత నమ్మకం ఇప్పుడు చాలా డిఫరెంట్ పార్టీ పరిస్థితులు డిఫరెంట్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పరిస్థితి డిఫరెంట్ అన్ని డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి సో ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ లో మీరు మొన్న చాలా స్ట్రైట్ గా ఒక మాట అనేసిండ్రు ఒక సభలో రేవంత్ రెడ్డి గారు సీఎం అని ఆశన మీ కోరిక ఆయన సీఎం అవ్వాలని లేకపోతే పార్టీ నిజంగానే ఇంటర్నల్ గా ఇలాంటి మీటింగ్స్ గానీ ఏమన్నా చిన్న లీకేజ్ ఏమన్నా ఇచ్చినట్ట ఒక నాయకుడు అనేవాడు వ్యూహాత్మకంగా ఆలోచన చేయాలి ఫ్యూచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా ఆలోచన చేయాలి ఆ జిల్లా గురించి నేను గతంలో ఒక ఐదు వేల కోట్లు శాంక్షన్ చేయించి పెట్టుకున్నాను ముఖ్యమంత్రి అన్నీ కూడా ఆపేసి ఆపేసిన అన్నీ కూడా ముందుకు రావాలంటే తప్పకుండా నా జిల్లా నుంచి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయితేనే ఈ జిల్లా అభివృద్ధి చెందుతుంది అన్న ఉద్దేశం రామ్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎందుకు ఓటు వేయాలంటే రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా మంచి పనులు చేసిండ్రు నియోజకవర్గానికి కొత్త హాస్పిటల్ గిట్ట కట్టించిండ్రు ఇంకా రోడ్లు వేపించిండ్రు కాలేజ్ వాళ్ళ పిల్లలకు మొత్తం ఆయన సొంత డబ్బులతో కాలేజీలు కట్టిపించి ఆయన మా పరిగి నియోజకవర్గ పిల్లలు మంచిగా భవిష్యత్తు వాళ్ళ మంచిగా ఉండాలని సొంత బస్సులు పెట్టి కాలేజీలకు పంపించిండ్రు అన్న ఆయన కాలేజీలో చదివేటోళ్ళు అందరు పెద్ద పెద్ద ఇంజనీర్లు అయిండ్రు డాక్టర్లు అయిండ్రు అందుకోసమనే మేము రామ్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఓటేసి భారీ మెజార్టీతో గెలిపిస్తాం జై కాంగ్రెస్ జై జై కాంగ్రెస్ దోమ మండలం అని అన్నారు కదా ఈ మండలంలో రీసెంట్ గా చాలా మంది కాంగ్రెస్ పార్టీలకి చేరిండ్రు కండువ కప్పుకున్నారు కప్పుకునేలాగా చేయగలిగే కెపాసిటీ మీకు ఉంది అని అంటే గ్రేట్ థింగ్ సార్ దాని గురించి మీరు ఏమంటారు నా కాన్స్టిట్యున్సీలో డెవలప్ కావాలి కానీ వ్యక్తిగతంగా నాకు ఎవరు కూడా వ్యతిరేకం కాదు అని భావిస్తాను ఒక సందర్భంలో ఏంటంటే నా కళాశాలలో ఇన్స్పెక్షన్ వచ్చారు కొంతమంది అధికారులు అధికారుల దగ్గర ఒక లెటర్ ఉంది పల్లవి కాలేజ్ అని చెప్పింది పల్లవి కాలేజ్ అంటే నా అపోనెంట్ హరీశ్వర్ రెడ్డికి సంబంధించిన కాలేజ్ ఓకే సో ఐ వాంట్ టు హెల్ప్ ఇట్ ఎందుకంటే దో ఈజ్ అపోనెంట్ నాకు పర్సనల్ గా ఏమో ఎంతో ఏం గొడవలేదు నా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక కాలేజ్ వస్తే వంద మందికి జాబ్స్ వస్తాయి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లో బీఈడి చదివే ప్రతి విద్యార్థికి జాబ్ రెడీగా ఉంది అప్పుడు అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి సో ఐ కాల్ హరీశ్వర్ రెడ్డి హూ ఈస్ మై అపోనెంట్ ఐ టోల్డ్ ఎమ్ ఇట్లా నా దగ్గరకు ఆఫీసర్స్ వచ్చారు వాళ్ళు మీ కాలేజ్ పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి కాని వాళ్ళు డిప్యూటీ అయ్యారు వేరే దగ్గర నుంచి వాళ్ళు నా ముందే ఉన్నారు ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ అని సో ఈ టోల్డ్ అది మహేష్ చూస్తాడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎమ్మెల్యే మీరు తనతో మాట్లాడాలని ఫోన్ ఇచ్చి అన్న ఇది మన కాలేజ్ కాదన్న వేరే వాళ్ళది ఉండదు అంటే ఇది చూడండి సో దెన్ ఐ నాట్ స్టాప్ మై యాక్టివిటీ అది ఎవరిదో కనుక్కున్నాను రుద్రారెడ్డి అని వేరే సో ఐ కాల్ అయ్యాం అవకాశం చాలా కనిపిస్తుంది జనాల్లో ఏంటిది అని అంటే ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడున్న బిఆర్ఎస్ లీడర్ మహేష్ గారు కొప్పుల మహేష్ గారు ఎవరైతున
సో ఆయన చనిపోవడము కొడుకు ముందుకు రావడము ఇదంతా కూడా జనాల్లో ఒక ఒక సీరియస్ సెంటిమెంట్ని ఫిల్ చేస్తుంది అంటే అయ్యో తండ్రి పోయినరు ఆయన గెలిపిస్తే తండ్రి లాగే ఆయన కూడా ఉంటాడు అనో లేకుంటే ఇంకోటి ఇంకోటి అనో ఇట్లా రకరకాలుగా మాట్లాడుకుంటారు సో ఇలాంటి సెంటిమెంట్ వర్కౌట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అనే ఒక టాక్ వినిపిస్తుంది మరి దీన్ని ఎట్లా ఎదుకో ఎదుర్కోబోతున్నారు మీరు ఆ ప్రాంతాన్ని బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి నేత ఎవరైనా చనిపోతే సాధారణంగా మీరు అన్నట్టుగా సెంటిమెంట్ అనేది ఉంటుంది ఆయనకు ఐదు పర్యాయాలు అంటే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించేది పరిగి ప్రజలు ఆయన కొడుకును కూడా మహేష్ రెడ్డి కూడా ఒకసారి గెలిపించారు ముప్పై ఏళ్ళు పరిగి ప్రజలు బ్రహ్మరథం పట్టి పరిగిలో వాళ్ళు ఒక్కటంటే ఒకటి చెప్పుకోవడానికి ఒక్కటంటే ఒకటి లేదు మా పరిగిలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బస్ డిపో బస్ డిపో ఏర్పాటు చేసారు దానికి అహ్మద్ షరీఫ్ అని ఒక మైనార్టీకి సంబంధించిన అడ్వకేట్ అతను మినిస్టర్గా ఉన్నప్పటి శిలాపాలక ముందు మీరు చూడవచ్చు అదేవిధంగా మిల్క్ చిల్లింగ్ సెంటర్ ఉంది కమతం రామ్రెడ్డి గారు అని మా అంకుల్ తనే ఇనాగ్రేట్ చేసాడు అది సింగిల్ రోడ్ ఉండే ఇది రాఘాపూర్ నచ్చారు డబల్ రోడ్ చేయించిన అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆ డబుల్ తను చేసిన దాన్ని అన్ని కూడా డబల్ చేసిన సో మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇరిగేషన్ ప్రాణయిత చెవెల్ల అదేవిధంగా అది గోదావరి వాటర్ పాలమూరు రంగారెడ్డి కృష్ణ వాటర్ మేము లా లాస్ట్ కు ఉన్నాం ఈ ప్రాజెక్ట్లకు అంటే ఆ నీళ్ళు అంటూ వస్తే లాస్ట్ కు మా కాన్స్టెన్సీకి వస్తుంది దాన్ని ఏమంటుంది అంటే టేల్ ఎండ్ అంటారు అనమాట టోక భాగంలో ఉన్నాం సో అలాంటప్పుడు మా దగ్గర ఒక సంగమం జరగాలని ఆలోచన గోదావరి కృష్ణ నదులు వచ్చి మా దగ్గర లక్ష్మీదేవి లక్ష్మీదేవి పల్లి అని ఉంది లక్ష్మీదేవి పల్లి దగ్గర ఇంజనీర్ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేసారు తెలంగాణ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ మా ప్రాంతంలోనే వాళ్ళు ఒక ప్లేస్ ని ఐడెంటిఫై చేసారు అది కొందుర్గు అని షాద్ నగర్ ప్రాంతానికి నా పక్క కాన్స్టెన్సీ పరిగికి మధ్య కొందుర్గు పరిగి లక్ష్మీదేవి పరి అంటారు దాన్ని ఆ ప్రాజెక్ట్ సైట్ పేరు రెండు మధ్యలో ఉంటుంది అన్నమాట అక్కడ ట్వంటీ టీఎంసీ ప్రాజెక్ట్ కట్టాలని చెప్పి నిర్ణయం చేశారు అయితే గవర్నమెంట్ కూడా దానికి సంబంధించిన అన్ని సాంకేతికంగా డ్రాయింగ్స్ అన్ని క్లియరెన్సెస్ ఈఎన్సీ సంతకాలు అయినాయి కానీ టెండర్స్ పిలవలేదు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేయలేదు ఇప్పుడు సో నా ప్రాంతం ఆ విధంగా డెవలప్ కాకుండా ఈ ప్రభుత్వం ఆపేసి సో మరి ఇవన్నీ చేయని వాళ్ళు వాళ్ళకు ఓటేస్తారా లేకపోతే ఇవన్నీ చేయడానికి ఇలాంటి డెవలప్మెంట్ కి కారణమైన నాకు ఓటేస్తారా అనేది మీరు ఇన్నర్ ఎక్కడ చెప్పిరు ఇప్పుడు టిఆర్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని చెప్పి ఒక ఫౌండేషన్ని ఏర్పరిచి దాని ద్వారా కోచింగ్ ఇప్పించి సో పిల్లల్ని మీరు ఒక స్థాయిలో చూడాలి మంచి చదువుకోవాలి చదువుకుంటే రేపు డెవలప్మెంట్కి మళ్ళీ వాళ్ళే కారకులు అవుతారు అని చెప్పేసి ఇంత ఆశగా మీరు చేపిస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో చూస్తే గత కొన్ని నెలలుగా ఒకటి రెండు సంవత్సరాలుగా చూస్తే చాలా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు రద్దు అవుతున్నాయి రకరకాల ఇదైతుంది హంగామా అవుతుంది దానిపైన క్రియేట్ అవుతున్నాయి సో మరి దీన్ని పిల్లలు ఎదుర్కోవడం అనేది పెద్ద టాస్క్ అయిపోయింది ఆత్మహత్యలు చూస్తున్నాం దానివల్ల దానివల్ల రకరకాల డిప్రెషన్ కేసెస్ వస్తున్నాయి సో వీటన్నిటినీ కూడా ఓవర్కమ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే మీరు ఓన్లీ కోచింగ్ ఇస్తే సరిపోదు కదా సార్ కోచింగ్ ఇవ్వాలి అట్ ది సేమ్ టైం పిల్లలు అలాంటి డిప్రెషన్కి ఇది అవ్వకుండా చూసుకోవాలి అండ్ రేపు ఈ కోచింగ్ తర్వాత వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు రావాలి ఉద్యోగాలు అనేది పెద్ద హాట్ టాపిక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సో ఈ మూడిట్ని మీ కాన్స్టిట్యున్సీలా మిమ్మల్ని గెలిపిస్తే మీరు ఏం చేయబోతున్నారు ఈ మూడు విషయాలు విద్య ఉపాధి వైద్యం ఎస్ నా టీఆర్ఆర్ ట్రస్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అది అనమాట విద్య ద్వారానే మనకు ఉపాధి వస్తుంది ఉద్యోగం రావాలంటే మనకి ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి సో ఐ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని పెట్టాను పెట్టిన తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలోనే ఒక తాండకు పోయిన ప్రచార కార్యక్రమంలో భాగంగా చాకలపల్లి తాండ అన్నది ఎస్టీస్ నేను ఎంతోమందికి హెల్ప్ చేస్తుంటాం కదా అందరిని గుర్తుపట్టుకోలేం కదా వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చి నాకు నమస్తే పెట్టి కలిసి మా కొడుకుకు మీరు ఫ్రీ సీట్ ఇచ్చిండు మీ టీఆర్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో పఠన చెరువులో నా కొడుకు ఇప్పుడు యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ప్రొవిషనరీ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తాడు అని చెప్పాం అంటే ఎంట్రీ లెవెల్ అనే ప్రొవిషనరీ ఆఫీసర్గా ఉన్నాడు యంగ్ బాయ్ అంటే భవిష్యత్తు లోపల కమింగ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్లో అతను యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు చైర్మన్ కావచ్చు ఎండీ కావచ్చు డైరెక్టర్ కావచ్చు జిఎం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అట్లా వేలాది మందికి నేను హెల్ప్ చేసిన సో కాబట్టి ప్రయత్నం అనేది జరుగుతూ ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు మనకు వీళ్ళ ద్వారా మేలు చేయగలకపోవచ్చు కానీ వేరే వాళ్ళ ద్వారా
ఈ ఉద్యోగాలకు ఉన్న మీ ప్లాన్ ఏంటి మీ కాన్స్టిట్యూన్సీ పిల్లల గురించి ముఖ్యంగా నా ప్లాన్ ఏంటంటే ప్రభుత్వం ఈరోజు అపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్నా నేను ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ గా మార్చుకున్నారు వాళ్ళు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు వేయడం లేదని నేను శాసనసభలో నా పరిగి నియోజకవర్గంలో మహమ్మదాబాద్ గ్రామం నుంచి శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి ఒక బండిల్ ఆఫ్ పేపర్స్ ఇచ్చారు ఏమని అన్ని ప్రెస్ క్లిపింగ్స్ కలెక్ట్ చేశాను ఇదిగో డిఎస్సి ఇదిగో ఉద్యోగాలు అదిగో ఉద్యోగాలు అని ముఖ్యమంత్రులు మంత్రులు పత్రికలు ఇచ్చే ప్రకటనలు అన్ని కూడా కట్ చేసి అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చి నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ లో పోతే ఏమనంటే ఈ మాకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం లేదు వీళ్ళు కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితం అవుతుంది మీరు శాసనసభలో మాట్లాడాలి దీని విషయంలో అన్నాడు నేను ఆ బంచ్ తీసుకెళ్లి శాసనసభలో మాట్లాడాను కానీ ఈ ప్రభుత్వం ఏంటంటే చెవిటి ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఏది కూడా ఆ పొజిషన్ వాళ్ళు చెప్పింది ఒక స్పోర్టివ్గా తీసుకొని వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని మనం ఎందుకు చేయకూడదు మనం చేసే ఉద్యోగాలన్నా మనం ఎందుకు ఆ క్యాలెండర్ ప్రకారం చేయొద్దు అన్న ఆలోచన లేదు వీళ్ళకు కనీసం జవాబు కూడా చెప్పకపోతే నేను నా అంతటి నేనే నా నివాసం దగ్గరనే హైదరాబాద్ నుంచి నిష్ణాతులైనటువంటి లెక్చరర్స్ ని ప్రొఫెసర్స్ ని తీసుకొచ్చి మూడు మూడు నెలలు కోచింగ్ పెట్టినాను అది ఎస్ఐ కావచ్చు కానిస్టేబుల్ కావచ్చు టీచర్స్ కావచ్చు లేకపోతే పంచాయతీ సెక్రటరీ కావచ్చు అంటే ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువ మంది ఆ జాబ్స్ ప్రిపేర్ అవుతుంటారు సో ఇల్లునే ఒక కోచింగ్ సెంటర్ గా మార్చేసి అధ్యాపకుల నివాసం నా ఇంట్లో పెట్టి వన్ రూపీ ఎవరికి ఛార్జ్ చేయకుండా మూడు మూడు నెలలు కోచింగ్ సెంటర్ పెడితే ఒక అమ్మాయికి కానిస్టేబుల్ జాబ్ వచ్చింది ఆమె ఆమెకు వచ్చినప్పుడు ఒక మూడు వందల మందికి జాబ్స్ వచ్చింది ఆమెతో పాటు ఒకరొకరు మాట్లాడుతున్నారు కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నారు ఏమనంటే సార్ మీరు కనుక కోచింగ్ సెంటర్ మీ ఇంట్లో పెట్టకుంటే మా నాన్న హైదరాబాద్ పంపించేవాడు కాదు మా నాన్న హైదరాబాద్ పంపించకపోతే నాకు ఇక్కడ జాబ్ వచ్చేది కాదు మా ఇంట్లో ఎవరో చదువురాని వాళ్ళతో నాకు సంబంధం మ్యారేజ్ చేయాలని చెప్పి చూస్తున్నారు నాకు ఇష్టం లేదు మ్యారేజ్ నేను చదువుకొని నేను జాబ్ చేస్తూ నేను మ్యారేజ్ చేసుకోవాలని ఉంది నాకు అని ఆమె కంటె తడి పెట్టుకుంటూ ఆ సంతోషంలో ఆమె మాట్లాడిన మాటలు నేను మర్చిపోలేదు మీ ఇంటికి వచ్చేసినట్టున్నాం మనము సయ్యా చాలా మంది వచ్చి బయట వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇంత క్యాండర్ ని మీరు కాపాడుకోగలిగిన రో అంటే ఇవన్నీ రీజన్ అనుకోవచ్చు అంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఎస్ వీళ్ళందరినీ కలుద్దాం సార్ దీని తర్వాత మన కూర్చొని మళ్ళీ మాట్లాడుతుందాం చాలా మందిని వెయిటింగ్ లో పెట్టి మమ్మల్ని ఊసారి మీరు మాట్లాడుతున్నందుకు ఫస్ట్లీ చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ నేను ఇన్నది ఏంటంటే మేడం కూడా ఫుల్ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి సో మరి ఎట్లుంటది మేడం సపోర్ట్ మీకు తప్పకుండా షీ వర్క్స్ హార్డ్ ఫర్ మై విక్టరీ హర్ ఫాదర్ వాజ్ ఆల్సో మున్సిపల్ చైర్మన్ లాంగ్ బ్యాక్ అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆల్సో నిర్మల్ మున్సిపల్ చైర్మన్ లాంగ్ బ్యాక్ ఓకే మేడం మీకు ఇట్లా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మీకు కొంచెం అలవాటే ఉండొచ్చు పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ సార్ ఇట్లా రెగ్యులర్ గా సార్ కోసం ఇంత మంది జనాలు కలవడానికి రావడం కానీ లేకపోతే లేట్ నైట్ వరకు జనాల కోసం బయట తిరగడము వాళ్ళని కలవడం ఇలాంటివన్నీ చూస్తుంటారు కదా సో ఎట్లా హస్బెండ్ విషయానికి వచ్చేసరికి కొంచెం పొస్తు ఉంటారు ఆడోళ్ళు తండ్రి బయట తిరిగినా పర్లేదు అన్న బయట తిరిగినా పర్లేదు కానీ భర్త మాత్రం టైం కి ఇంటికి వచ్చేయాలబ్బా లేకపోతే కోపం వచ్చేస్తుంది ఇమీడియట్ గా మీకు వస్తుందా అవునా మరి సార్ కి కాలేజెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి వీటన్నిటిని కూడా మీరే వెనకాల ఉండి చూసుకుంటారు అదే బ్యాక్ సపోర్ట్ బాగా ఇస్తారు మీరు అనేసి నేను సో ఎట్లా టఫ్ జాబ్ చేస్తారు అండ్ ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి కూడా యాక్చువల్ గా మంచి రీసెంట్ గా డాక్టర్ అయినారు అండ్ చాలా చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు డాడీకి చాలా సపోర్టివ్ గా ఉంటారు అని చెప్పేసి విన్నా నేను సో ఆయనకు కూడా మీ నుంచి వచ్చినా ఈ పోలికలని ఇద్దరు ఇద్దరు పొలిటికల్ గా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సార్ కి వైఫ్ గా కాకుండా బయట అంటే ఇప్పుడు మనకి కిటి పార్టీలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు వీళ్ళందరిలో టాక్ ఎట్లుందంటారు పరిగి టాక్ పరిగిడం బాగుంది 
ఎక్కడ తీసిన మీ టాక్ ఉంది అన్న కాల్స్ కూడా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా పేరెంట్స్ కూడా అదే అనుకుంటారు సార్ సార్ వ్యక్తిత్వం బాగుంది పబ్లిక్ లో కూడా బాగుంది సో అసలు విన్ అయిపోతారన్న కాన్ఫిడెన్స్ కూడా జనాలు ఇచ్చేస్తున్నారు అనమాట సో సార్ పైన కొంచెం చిన్న సర్వే చేస్తే మాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఈసారి కంపల్సరీ పరిగిలో సార్ జెండా ఎగిరేయబోతున్నారు ప్రజలందరూ ఇష్టంగా ఓట్ వేయబోతున్నారు సార్కి అని చెప్పేసి సారు ప్రజల మధ్య ఉంటారు ప్రజల బంధువు ప్రజా సేవకుడు ప్రజా నాయకుడు మా రామ్మోహన్ రెడ్డి అన్న అంటే మాకు అంత అభిమానం మహిళల గురించి అంటే ఆయనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇస్తాడు పరిగి నియోజకవర్గంలో మా రామ్మోహన్ అన్న మేము ఎక్కడున్నా కూడా కాల్ చేసి ఒక్క కాల్లోనే మా వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేసేస్తారు మాకు ఆయన దేవుడు లాంటి వాళ్ళు నా పరిగి కోసం నేను కొట్లాడి ఏమైనా తెచ్చుకోవాలి అనే దీంట్లో ఉంటారు సార్ సో ఇలాంటి వ్యక్తిత్వం నిజంగా కొంచెం కష్టమే కదమ్మా చాలా కష్టం ఇలాంటి వ్యక్తిని మీరు కాపాడుకోవాలి చాలా రేర్ గా ఉంటారు కారు గారు చాలా రేర్ గా మన ప్రాంతానికి వచ్చారు కాబట్టి మీరు కాపాడుకోండి చెప్తున్నాను అందరు ముఖ్యంగా సార్ రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఓడిపోవడం అనేది నిజంగా చాలా బాధనిచ్చి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంత సర్వీస్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రజల కోసం ఇంత ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఓడిపోతారని ఎవరు అనుకోరు ఆ టైంలో ఇంట్లో సపోర్ట్ ముఖ్యంగా వైఫ్ సపోర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఆ టైంలో ఎట్లా ఉండే మేడం మా ఇంట్లో ఎప్పుడు కూడా నేను గెలవాలని బాగా పనిచేస్తాడు కానీ నేను ఓటమి పాలైనప్పుడు కూడా నాకు అదే విధంగా సపోర్ట్ చేస్తారు కానీ ఎక్కడ వాళ్ళు ఇబ్బంది ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా పరిగి నియోజకవర్గానికి చదువుకున్న మేధావి కావాలన్నా చదువుకొని దద్దమ్మ మహేష్ రెడ్డి డిగ్రీ కూడా క్వాలిఫై లేని మహేష్ రెడ్డి కావాలన్నా భూములు కబ్జాలు చేసిన వాళ్ళు మనకు అవసరం లేదు మనకు తోడుగా సపోర్ట్ గా భరోసా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం మనకు కావాలని కోరుతా ఉన్నాం మాకు ఇండ్లు లేవు రుణమాఫీ లేదు లాల్తా బాంధ వచ్చినాయి నలుగురు ఐదు మంది తీసుకున్నారు రూపాయి మమ్మల మాకు ఇయ్యలేరు కాంగ్రెస్ కే కాంగ్రెస్ కే ఇస్తాం మేము ఎంత మొత్తుకున్నా కాంగ్రెస్ ఎప్పుడైతే టీఆర్ఎస్ నుంచి బీఆర్ఎస్ ఎప్పుడైతే మార్చిండో ఆయన జీవితమే మారిపోయినట్టు ఎందుకంటే కేసీఆర్ అది పోనికనే ఆ యొక్క పేరు మార్చుకున్నాడు ఈ యొక్క టీఆర్ఎస్ పేరుతోటి బీఆర్ఎస్ ఎప్పుడైతే అంటారు అంటే సెంటిమెంట్ తోటి తెలంగాణను సాధించుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఈ యొక్క తెలంగాణ పేరే తీసేసిండు అంటే ఎంత మోసం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు చాలా మిక్స్చర్ ఆఫ్ టాక్స్ వినిపిస్తున్నాయి సార్ స్టేట్ లో ఇటు కొందరు అటు కొందరు కాంగ్రెస్ కి చాలా బలం ఉంది అని ఎంతమంది అంటున్నారు సేమ్ వే టు బీఆర్ఎస్ కి కూడా అంతే బలంగా ఉంది అని చెప్పి వినిపిస్తా ఉంది అంటే ఓవరాల్ గా స్టేట్ గురించి అంటున్నా మీ పరిగి గురించి కాకుండా ఇలాంటి టైంలో గెలుపు ఓటమిలు అనేది ఈజీగా తీసుకునేలా ఉండదు సో ఎట్లా టఫ్ జాబ్ అయిపోతుంది మీకు ఒక ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోతుంది సో ఇలాంటి టైంలో ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నారు మరి మాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఎస్పెషల్లీ కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రావడం జరిగింది మాకు నైబరింగ్ కాన్స్టిట్యున్సీ కర్ణాటక అన్నది కర్ణాటకలో గవర్నమెంట్ వచ్చింది మా దగ్గర కొంత కన్నడ లాంగ్వేజ్ కూడా మాట్లాడుతుంటారు నెంబర్ వన్ సో అక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా వస్తుంది అనేది పర్సెప్షన్ బిల్ట్ అయింది ఓవరాల్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ టెన్ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ హిస్టరీ ఆఫ్ అవర్ తెలుగు స్టేట్స్ ఆర్ సౌత్ ఇండియా ఎనీ స్టేట్ యూ టేక్ ఎప్పుడు కూడా ఇంతవరకు హిస్టరీలో రైట్ ఫ్రమ్ ఇండిపెండెన్స్ థర్డ్ టైం కంటిన్యూ గవర్నమెంట్ అనేది రాలేదు టూ టర్మ్స్ ఇస్ ది మాక్సిమం ఫర్ ఎనీ గవర్నమెంట్ సో మరి ఈసారి ఈ హడావిడి చూస్తుంటే మీకేం అనిపిస్తుంది ఎంత మెజారిటీతో గెలవబోతున్నారంట మరి ఈ రోజు నామినేషన్ వెళ్తున్నారు ఈ పండుగని ఎట్లా సెలబ్రేట్ చేయబోతున్నారు ఎట్లా ప్లాన్ చేశారు మారి ఎత్తుని ఇప్పుడైతే ర్యాలీతో వెళ్తున్నాము ఖచ్చితంగా మా తోబుట్టు అయిన మా అన్నదమ్ములు అందరితో కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం సిద్ధంగా ఉన్నాం సో మీ వారసులు కావచ్చు అంటారు అయితే పొలిటికల్ వారసులు అంతేనా మాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే గ్రామాలు డెవలప్ అవుతాయి ఏ గ్రామంలో రోడ్ సరిగా లేవు బండ్లు పోతా లేవు ప్రతిదీ కూడా ఇబ్బందులే ఉన్నాయి ఉద్యోగాలు లేవు ఎక్కడ కూడా స్కూల్ భవనాలు లేవు దావకాన్లు అయితే పనిచేసేలే డాక్టర్స్ లేరు ఆఫీసులు అయితే ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులు అయితే మూత పడ్డాయి ఎక్కడ కూడా డెవలప్మెంట్ అది లేదు కానీ వాళ్ళు డెవలప్ అయ్యాయి మన మూడు కాన్స్టిట్యున్సీలో పరిగి నుంచి జాపర్పల్లి ఆరు కిలోమీటర్లు ఉన్నది శ్రీశైలంకి ఏంచి అక్కడ నీళ్ళు తెచ్చిండు కానీ పరిగిల ఇప్పటికి ఇంత దగ్గర ఉన్న పరిగి మున్సిపాలిటీలకు ఏ వాడుకు ఇంటింటికి నీళ్ళు వస్తలేవు మొత్తం నీటి మాటలే తప్ప ఏం లేదు ఒక్కటి కూడా బీసీలకు బీసీ బంద్ అని పెట్టండి మేడం మొన్న పదమూడు వేల మంది వికారాబాద్ జిల్లాలో బీసీలు అప్లై చేసుకుంటే ఏదో ఊరికి ఒకటి ఇచ్చిండు అది కూడా అందుకే ఊళ్ళు ఊళ్ళు అని ఒకటి అయ్యి రామ్మోహన్ రెడ్డి గారిని అందరు నిన్న మొన్న మీటింగ్ పెట్టుకుంటే
వ్యవసాయదారులు రుణమాఫీ రుణమాఫీ రాక రోడ్డు నంబర్ వ్యవసాయదారులు వీళ్ళందరూ ఒక సమూహంగా వాళ్ళంతా వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి టీఆర్ఎస్ బీజేపీలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ వలసలు వచ్చి స్వచ్ఛందంగా రామ్మోహన్ రెడ్డి సార్కు అఖండ మెజార్టీతోటి యాభై ఐదు లక్ష మెజార్టీతో గెలిపేయడానికి తయారున్నారు పరిగి నియోజకవర్గంలో మన రేవంత్ రెడ్డి సార్ సీఎం సీఎం అవుతాడు మన ఏరియా డెవలప్ అవుతుంది మన ఏరియా పారిశ్రామిక రంగం అభివృద్ధి చెందుతుంది అందుకొరకే యూత్ మొత్తం యువకులు మొత్తము ఎటు చూసిన తెంబల్ తెంబలు వచ్చి మాకు జాబులు వస్తాయి మా ఏరియా సీఎం అవుతాడు మన మీ దక్షిణ తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ ఒకసారి చిన్నారెడ్డి అయ్యిండు రెండోసారి రేవంత్ రెడ్డి అవుతున్నాడు ఇది పక్క మరి డాడీ గురించి చెప్పాలంటే మీరేం చెప్తారు లైక్ అంటే పొలిటికల్లీ వాట్ ఇస్ డాడ్ అసలు పొలిటికల్గా అస్సలు ఆలోచించకుంటే డాడీ లాగా చూస్తే ఇంట్లో ఏంది నిజాయితీ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు డాడీ లాగా నేను చూడండి చాలా తక్కువ సేపు ఇంట్లో ఉన్నంత సేపు కూడా ఎంతసేపు పరీడు నుంచి మాట్లాడతారు కానీ ఓ లీడరే కనిపిస్తున్నారు అయితే ఎలక్షన్స్ లో ప్రచారము ఇవన్నిట్లో అంటే మేనేజ్ చేయడం కష్టమే ఇప్పుడు మీకున్న బిజినెసెస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ మళ్ళీ మీ చదువు కానీ లేకపోతే సార్ వెనక ప్రచారానికి వెళ్ళడం కానీ అండ్ ఈ వెనకాలంతా చూసుకోవడం అనేది చాలా టఫ్ జాబ్ సో ఇదంతా మేనేజ్ చేయడానికి ఇదంతా చాలా మంది హెల్ప్ చేస్తే తప్పితే జరగని పని సో చాలా సపోర్టివ్గా ఎవరెవరు ఉంటారు మరి మీకు అంటే రైట్ నో నా స్టడీస్ వల్ల నేను ఐ గోల్ ఎర్లీ ఆల్సో స్కూల్కి సమయం పరిగి కేటాయించలేకపోయాను అని చెప్పి ఐ ఫినిష్ మై ఎంబీబీఎస్ మొన్న పూర్తయిపోయింది అవును రెండు నెలల క్రితం సో ఇప్పటి నుండి అది సమయానుసారము తెలియదు కానీ ఎలక్షన్ సమయంలోనే నా చదువు పూర్తయిపోయింది సో మన వాళ్ళందరికీ నేనైతే భరోసా ఇస్తున్నాను డాడీ ఒక్కడే ఉండడం వల్ల అందరితో కొంచెం టైం తక్కువ అయిపోయాను ఇప్పటి నుండి నేను కూడా అందరికీ అవైలబుల్ ఉంటాను ఏం అవసరం వచ్చినా నేను కూడా నేను అందరికీ చూసుకుంటాను నేను నా వంతు సాయంగా నేను అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను సార్ ఈ సార్ ఎలక్షన్స్కి మీ యాక్షన్ ప్లాన్ ఎట్లా ఉండబోతుంది ఏ అజెండాతో ముందు పోబోతున్నాం పరిగి నియోజకవర్గానికి నాకంటూ ఒక అజెండా పెట్టుకున్నాను అజెండా ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే నెంబర్ వన్ అభివృద్ధి చెందిన నియోజకవర్గంగా చేయాలన్నది తొలి రోజు నుంచి నేను రాజకీయాల్లో వచ్చిన తొలి రోజు నుంచి కూడా నా అదే ఎజెండా దాంట్లో కొన్ని ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయించుకున్నాను ఇంకా ఎక్కువ ప్రాజెక్టులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి ఆ పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేయడమే నా యొక్క ఎజెండా ఓకే సో మీరు కూడా వెనకాల ఉండి నేను కూడా ఎప్పుడు జనాలందరికీ ఇట్లా పిలవంగానే పలికేలా ఉంటా అన్నారు కాబట్టి అందుబాటులో మరి మీ అజెండా అయింది మీరు ఎట్లా వర్క్ చేయబోతున్నారు ఖచ్చితంగా ప్రజా సేవలో అయితే ఎనీ టైం ఎప్పుడన్నా మేము అందుబాటులోనే ఉంటాము రాజకీయంగా దానికి లాభాలు నష్టాలు అవి పట్టించుకోవట్లేదు కానీ ప్రజా సేవలో అయితే ముందున్నాం నాది ఫ్యూచర్లో నేను రాజకీయాల్లోకి వస్తానో లేదో అనేది పక్కన పెడితే నాన్న అనుకున్నవన్నీ చేసి తీరుతానేది నేను సో దిస్ టైం పరిగి ఇస్ గుణ బియ్య వెరీ లక్కీ కాన్స్టిట్యున్సీ అనమాట అయితే అంతేనా సో అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతున్నారు బేసిక్ గిద్దరు కలిసి ఇంత హ్యాపీగా ఫ్యామిలీ అందరు కలిసి సర్వీస్ చేస్తాము ఇంత హ్యాపీగా ఫ్యామిలీ మొత్తం మే ఉన్నాం పరిగికి అని చెప్తున్నప్పుడు ఇంకేం దెబ్బ కావాల్సిందే సార్ నిజంగా ప్రతి క్షణం మీ కోసం మీ భవిష్యత్తు కోసం మీ బాగోగుల కోసమే తప్పిస్తూనే ఉన్నాడు మా అమ్మ మా నాన్నని అడిగింది పిల్లలు పెరుగుతున్న సమయంలో మీరు రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళడం అవసరమా అని మా నాన్న ధైర్యంగా పిల్లల్ని నువ్వు చూసుకో ఇక్కడికి ఉన్న వేల మందిని నేను చూసుకోవాలని భరోసా చెప్పి వచ్చారు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక కుటుంబ బాధ్యతలు అన్ని తాను తీసుకొని తన భర్తను పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా ప్రజా సేవకి అంకితం చేసిన తల్లి మళ్ళీ ఇన్ని సంవత్సరాల తరువాత ఎదిగిన తన కొడుకును సైతం నువ్వు కూడా ప్రజలకు సేవ చేయి అని వెన్ను తట్టి ఇక్కడికి పంపించడం జరుగుతుంది 
మా నాన్న తండ్రిగా తన బాధ్యతలు పూర్తిగా నిర్వహించకపోవచ్చు కొన్ని వ్యాపారాల అధినేతగా తన బాధ్యతలను నెరవేర్చకపోవచ్చు కానీ మీ అందరి నాయకునిగా నూటికి నూట యాభై శాతం తన బాధ్యతను నిరూపించారు ఈ క్రమంలో కొన్ని విషయాలు నష్టపోయారు కొన్ని విషయాలు సంపాదించారు వీటన్నిటి కన్నా ముఖ్యంగా మీ అందరి ఇళ్లల్లో ఒక పెద్ద కొడుకు స్థానాన్ని సంపాదించారు థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ కుటుంబాన్ని పరిగి నుండి పరిగెత్తించే సమయం వచ్చింది పరిగిని అభివృద్ధిలో పురుడు కన్నా హీనంగా చూసిన ఈ వ్యక్తులని ఇంకా తిరగబడడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు కొన్ని కోట్ల రూపాయలను నోట్ల రూపంలో ఓట్లు కొనొచ్చని వీళ్ళ ఉన్న అహంకారాన్ని బద్దలు కొట్టే రోజులు దగ్గరకు వచ్చాయి ఈ జన సునామీనే రేపటి పరిగి భవిష్యత్తుకు పునాది కాబోతుంది ఫైనల్లీ చాలా ఖుషి ఖుషిగా పోయి ఇంతమంది కానీ అసలు ఈ క్రేజ్ ఏంది అసలు ఇంతమంది జనాలు ఏంది అసలు ఓ పెద్ద యాత్ర నడిచింది సో వెరీ హ్యాపీ టు సీ అండ్ నిజంగా చూస్తే కూడా మంచిగా అనిపించింది అరే ఒక లీడర్కి ఇంత క్రేజ్ ఉంది అని అంటే ఆయన ఎంత చేసి ఉంటాడు ఏం చేసి ఉంటాడు అనేది ఒక అంచనా అయ్యొచ్చు అండ్ మూవింగ్ టు అదర్ థింగ్స్ ఇప్పుడు మనతో పాటు మిగతా రెండు పార్టీలు కూడా నామినేషన్ వేయడానికి వచ్చినాయి అనేది చూసిండ్రు చాలా మంది ఇక్కడ చూ చూడడం జరిగింది ఇవే రోడ్ల మీద వాళ్ళు కూడా రావడం జరిగింది సో ఎలాంటి వేరియేషన్ కనిపించింది అంటే మాకు మీలో కనిపించే జనాలు మీ గురించి మాట్లాడుతున్నంత ఆవేశంగా మా అన్నని గెలిపించుకుంటాం ఈసారి మేము కంపల్సరీ రామ్ మోహన్ రెడ్డి గారు గెలుస్తున్నారు అన్న ముచ్చట ఖరా ఖండగా చెప్తున్నారు అన్నట్టు సో ఇదంతా చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది మీకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు ఏదైతే నా యొక్క అభిమానులు నాయకులు కార్యకర్తలు అందరూ కలిసి వేలాది మందితో ఒక పెద్ద ర్యాలీ తీసి వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను బలపరుస్తూ నేను నామినేషన్ వేయడం అంటే రేపు నా ఎన్నికకు వాళ్ళంతా కూడా పనిచేస్తారు అది ఒక సంకేతం రేపు గ్రామ గ్రామంలో బూత్ బూత్లో వాళ్ళు కష్టపడి పనిచేసి తప్పకుండా గెలిపిస్తారన్న విశ్వాసం నాకు వచ్చింది మీ అపోనెంట్ బీఆర్ఎస్ నుంచి ఎవరైతున్నారో ఆయన నా ఆయన పైన ఏవైతే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయో మీరు అంటున్నాయి కానీ మిగతా వాళ్ళు అంటున్నాయి కానీ భూ కబ్జాలు భూ కబ్జాలు బాగా చేస్తాడు ఈయన ఈయన ఈ ల్యాండ్ కబ్జా పెట్టాడు ఆ ల్యాండ్ సో ఇది నిరూపిస్తే నేను రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటాను చెప్పి ఆయన అండడం జరిగింది అలాంటప్పుడు ఒకసారి రిజర్వ్ చేసేస్తే అయిపోతుండే కదా సార్ అనేసి అడుగుతున్నారు అదే పని మీద ఉన్నా నేను తొందరలోనే రిజర్వ్ చేసే కార్యక్రమం స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే చాలా మంది అధికారులను అడ్డం పెట్టుకొని చాలా డాక్యుమెంట్స్ బయటికి విడుదల చేయకుండా ఎక్కడిదక్కడ కట్టడి చేస్తూ ఈ విధంగా చేస్తున్నారు ఈ నెల ముప్పై తారీఖు అయిపోతే అధికారులు అంతా మా హస్తగతం అయిపోతారు మా చెప్పు చేతుల్లో ఉంటారు నెక్స్ట్ చేసే పని అదే ఇంకా అన్న విషయాన్ని కూడా అది అడ్డుపడుతుంది అది ఒకటే అడ్డుపడుతుంది ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాలు ఆల్రెడీ చేయించాను నేను కొంతమంది మంచి అధికారులు కూడా ఉన్నారు నేను ఒక దేవాలయ భూమిని చనగంలో అని పూర్వ మండలిలో ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల మూలంగానే అమ్మేసుకున్నారు దేవాలయ భూమిని అమ్మేసుకుంటే నేను ఎస్పీ గారి దృష్టికి కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే వాళ్ళ అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన దేవాలయ భూమిని క్యాన్సిల్ చేయమన్నారు ఇప్పుడు పూడూరు దగ్గర దేవాలయ భూమి ఉంది రామలింగేశ్వర స్వామిది ఆ భూమిని ఇరవై రెండు ఎకరాల పద్దెనిమిది గుంటలు కబ్జా చేసుకుని దేవాలయ భూమి ఎండోమెంట్ అని చెప్పి ఉంది స్టిల్ దేర్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఎండోమెంట్ నుంచి నేను ఆర్డర్ తీసుకొచ్చిన ఆర్డర్ తీసుకొస్తే వాళ్ళు స్టే తీసుకున్నారు స్టే పైన నడిపిస్తున్నారు సో మరి మీరు కేసీఆర్ గారి గురించి మాట్లాడినప్పుడు కొన్ని సందర్భాలలో మీరు అన్నారు జిల్లాల వారీగా విడదీసి ఒక్క ఈ రంగారెడ్డి జిల్లాని రకరకాలుగా నాలుగు జిల్లాల వారీగా విడదీసి చాలా అన్యాయం చేసిండ్రు కేసీఆర్ గారు అని చెప్పేసి మీరు అన్నారు ఎందుకు అన్నారు ఆ మాట ఎందుకంటే యాక్చువల్గా జిల్లాల వారీగా విడదీయడానికి కారణం ఏంది అని అంటే సో దట్ ఈజీగా అండ్ ఫాస్ట్గా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అనేది వాళ్ళ అజెండా వాళ్ళు చెప్తున్న మాట రంగారెడ్డి జిల్లా అన్నది ఒక గ్రోత్ ఇంజన్ లాగా ఉండే మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోపల అసలు 
రంగారెడ్డి జిల్లా నిధులతోనే రాష్ట్రం నడిచే విధంగా ఉండే ఈ మధ్య కాలంలో కోకాపేటలో వంద కోట్లకు ఆక్షన్ లో పోయింది ల్యాండ్ ఒక ఎక్రం భూమి సో అట్లాంటి మా జిల్లా రిచెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ యునైటెడ్ ఏపీ అండ్ ఈవెన్ తెలంగాణ టుడే ఆల్సో మమ్మల్ని మూడు భాగాలుగా చేసిండు ఒకటి ఏమో మేడ్చల్లని చేసిండు ఒకటి చిన్న రంగారెడ్డి జిల్లా చేసిండు ఒకటి వికారాబాద్ జిల్లా చేసిండు ఈ వికారాబాద్ అయితే పూర్తిగా మేము బ్యాక్వర్డ్ అయిపోయినాం ఇంతకు ముందు ఏమైందంటే ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో వచ్చే నిధులు ఏదైతే ట్యాక్స్ల రూపంలో కానీ దీంట్లో కానీ అది మళ్ళీ మా జిల్లా ఖర్చు పెట్టి ఉండే జిల్లా పరిషత్ ద్వారా కానీ ఇంకోటి కానీ ఇప్పుడు మేము చిన్న జిల్లా కావడం మూలంగా వికారాబాద్ కు ఆ రంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి వచ్చే నిధులు రావు ఇక్కడ ఏమో ఇండస్ట్రీస్ లేవు ఇక్కడ ఏం లేదు అగ్రికల్చర్ ఏదే ఇక్కడ గెలిచిన సర్పంచ్లు కానీ ఎంపీటీసీలు కానీ వీళ్ళకి కానీ నిధులు వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఇక్కడ ఉద్యోగాలను వస్తే ఏమంటే జోగులాంబ జోన్ తీసుకొచ్చేసి మమ్మల్ని తీసుకుపోయి అక్కడ వేసాను నేను పోరాటం చేసి పాక్షికంగా విజయం సాధించి ఒక రెండు మండలాలు మిగిలిపోయినాయి అది కూడా నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ రాగానే ఆ రెండు మండలాలు మహమ్మదాబాద్ గండి కూడా వికారాబాద్ కల్పించుకొని తప్పకుండా నేను చార్మినార్ జోన్ లో కల్పిస్తాను ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్ ఈ కులాల వారీగా కూడా మీరు చాలా నీట్ గా చెప్పడం జరిగింది లైక్ ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలు ఉన్న కుర్మలకు గొర్రెలు పంచలేదని లేకపోతే కొంతమంది మైనారిటీస్ కి ఒక స్థానం కలిగించలేదని పార్టీలో కావచ్చు ఇంపార్టెన్స్ లేదని ఇట్లా అన్ని కులాలను మెన్షన్ చేస్తూ వాళ్ళ వాళ్ళకి నష్టం చేసినట్టు వాళ్ళని అసలు పట్టించుకోలేదు వాళ్ళకి కావాల్సినవి వాళ్ళకి ఇచ్చిన మాటలన్నీ కూడా ఉత్తి నీటి మూటలు అయిపోయినాయి అని చెప్పేసి అండం జరిగింది సో మిమ్మల్ని నమ్ముకొని ఈసారి మీ కాన్స్టిట్యున్సీలు మిమ్మల్ని హై మెజారిటీతో మిమ్మల్ని గెలిపిస్తే మీరు వాళ్ళకి చేయబోతున్నది ఏంది ఎలాంటి హామీలు ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఏం చేసినారంటే నా కాన్స్టిట్యున్సీ చెప్తాను ప్రతి ఊర్లో కూడా ఒక యాభై ఇరవై మంది డీడీలు కట్టిండ్రు అమౌంట్ కట్టిండ్రు గొర్రెలు ఇస్తారని మేకలు ఇస్తారని పాపం వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న మహిళల దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బును కుదువ పెట్టి ప్రభుత్వానికి కట్టింది గొర్రెలు వస్తాయి మేకలు వస్తాయి గొర్రెలు ఇవ్వలేదు మేకలు ఇవ్వలేదు మూడు నాలుగు వేల మంది మా దగ్గర అమౌంట్స్ కట్టిండ్రు గవర్నమెంట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నేను ఊర్లలో వెళ్తే ఈ యొక్క యాదవ సంఘం వాళ్ళు ఈ కురువ సంఘం వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఇదే చెప్తున్నారు ఈ గొర్రెలు ఇస్తలేరు మేకలు ఇస్తారు అంటే వాళ్ళకి స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చిన రేపు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వస్తుంది తప్పకుండా మీకు గొర్రెలు కావాలంటే గొర్రెలు మేకలు ఇంకా అన్నిటికంటే ఉన్నతమైంది ఏంటంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఇస్తాం ప్రతి మండలానికి ఇస్తాం ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఆ స్కూల్లో మీ పిల్లలు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఎట్లయితే అతను కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయంలో విదేశాల్లో చదువుకొని మన దేశానికి అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్యమైన దేశం అనేది మన దేశానికి మంచి రాజ్యాంగాన్ని రాసింది ఒక పేద కుటుంబంలో పుట్టి కాబట్టి ఈ మట్టిలో మాణిక్యాలైనటువంటి ఈ ప్రజలకు ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ మూలంగా వీళ్ళంతా కూడా రేపు ఫ్యూచర్ లోపల గ్లోబల్ సిటిజన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎక్కడ అవకాశాలు ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు అండి ఫ్యూచర్ లో ఇక్కడే జాబ్ చేయాలని లేదు ఇక్కడే చేయాలని లేదు అలాంటి అవకాశాలు కల్పించబోతున్నాం ఎవరైనా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో చదువుతున్న వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా ఫీజులు మేమే కడతాం విద్యా భరోసా కార్డు అని ఇస్తాం ఫైవ్ ల్యాక్స్ రూపీస్ వాల్యూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఇంటర్ చేయని డిగ్రీ చేయని ఏమైనా చేయని ఆ ఫైవ్ ల్యాక్స్ లోపల యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి టాక్ అబౌట్ మేనిఫెస్టో నిజంగా చెప్పాలంటే ఏంది అని అంటే ఈ అభయ హస్తం అని చెప్పేసి మీరు ఏదైతే ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ఏదైతే ప్రజలకి హామీలు ఇచ్చిండ్రో సో ఇవన్నిటినీ కూడా నిజంగా ప్రజలకు అందజేయడం అనేది పెద్ద టాస్క్ అయిపోతుంది రేపు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కొన్ని విషయాల్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ ఇది ఫెయిల్ అయింది అని మీరు ఏ విధంగా అయితే చెప్తున్నారో అలాంటిది మన పాపులేషన్ కి మీరు ఇస్తున్న హామీలు అందజేయడం అనేది చాలా పెద్ద టాస్క్ సో ఈ టాస్క్ ని ఎట్లా ఎదుర్కోబోతున్నారు ఈ టాస్క్ ని ఏ విధంగా ప్రజలకి కంప్లీట్ గా అందించబోతున్నారు ఈ మేనిఫెస్టోలు ఉన్నవన్నీ సోనియా గాంధీ గారు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు అధ్యక్షతన హైదరాబాద్ లో విజయ బీరి అని ఒక పెద్ద బహిరంగ సభ పెట్టి ఈ ఆరు పథకాల గురించి కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్యారంటీ కార్డ్ అని పల్లె పల్లెకు వెళ్ళి ఇంటింటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని మాకు ఆదేశాలు ఇచ్చిండ్రు నాలాంటి నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఇన్ఛార్జీలు కానీ జిల్లా అధ్యక్షులు కానీ గ్రామ కమిటీలు కానీ మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రతి పల్లెలో కూడా ఒక మీటింగ్ పెడుతున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎలక్షన్ డ్రైవ్ లో ఉన్నాను సెవెంటీ పర్సెంట్ విలేజెస్ లలో ఆల్రెడీ మీటింగ్స్ పెట్టేసిన ఆ మీటింగ్ లలో నేనే స్వయంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మా నాయకులు కార్యకర్తలు అందరు వింటున్నారు అని చెప్పింది విని వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే ఇంటింటికి పోయి ఈ కాంగ్రెస్
ఒక సభలో మైక్ పట్టుకుని చెప్పిన మాట ఏంటి అని అంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మేము ఎంత ఇస్తా అంటే దానికి రెండు రెట్లు ఎక్కిస్తా అంటారు ఒక రెట్ ఎక్కిస్తా అంటారు ఇట్లా ఇస్తామని చెప్పడమే తప్పితే అవన్నీ ఉత్తి మాటలు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు దేశంలో ఒక ఐదు రాష్ట్రాలలో అధికారంలో ఉన్నారు అక్కడ ఏమి ఇస్తున్నారో చూడండి పెన్షన్ ఇంత ఇస్తాం ఇలా నాలుగు వేలు ఇస్తామంటున్నారు అడవై చూడండి ఎనిమిది వందల ఇరవై రూపాయలు ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు మరి గీడు ఏమి ఇస్తారు వాళ్ళు చెప్పే మాటలు ఎట్టన అమ్మాలి అని చెప్పేసి తను అండం జరిగింది దీనికి ఏమంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది సంపన్న రాష్ట్రం పదహారు వేల కోట్ల రూపాయల సర్ప్లస్ బడ్జెట్తో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చింది మనకు ఆ పదహారు వేల కోట్ల సంపన్న రాష్ట్రం ఇచ్చినప్పటికీ మన గ్రామాల్లో ఉన్న పరిస్థితి అంటే నా నియోజకవర్గంలో చూసుకుంటే కొన్ని గ్రామాల్లో వేల ఎకరాలు ఇచ్చినాం పేదలకు ఫ్రీగా వన్ రూపీ లేకుండా ఇచ్చినాం ఇక్కడనే జీడిగడ్డ తాండ ఉన్నది మన గడ్సింగాపూర్ అని పరిగికి దగ్గర జస్ట్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఆన్ ద మెయిన్ రోడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఇచ్చినాం ఎస్టీలకు ట్రైబల్స్ కోటి రూపాయలకు ఎకరం అది మూడు వందల కోట్లు ఆ చిన్న గ్రామం పైన ఇచ్చినాం నియోజకవర్గంలో నేను అనుకుంటా పదిహేను ఇరవై వేల ఎకరాలు ఇచ్చినాం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇరవై ఐదు లక్షల ఎకరాలు ఇచ్చినాం ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు బీసీలకు మైనార్టీలో ఈ ఇరవై ఐదు లక్షల ఎకరాలకు వాళ్ళకి మేము పట్టాలు ఇవ్వబోతున్నాం అంటే మీకు అవసరం ఉంటే మీరు అమ్ముకోవచ్చు ఒక మీరు చెప్తున్న అన్ని పాసిబిలిటీ ఉండి నిజంగా ప్రజలకి ప్రతిది అంటే ప్రతి ప్రజలకి ఎవరికైతే నిజంగా వాటి అవసరం ఉందో వాళ్ళందరికీ ఇవన్నీ అందితే డెఫినెట్లీ మీరు సంపాదించే పేరు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే మాటలు చెప్పిందో ఈరోజు అవి నీటి మాటలు కాకుండా నిలబడతాయి నిలబడే అవకాశం ఉంది అనిపిస్తుంది యూ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ సో వీటన్నిటికీ కూడా మీకు ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ అండ్ మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసినందుకు చాలా సంతోషం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్ మీరు గెలిచిన తర్వాత ఫుల్ పడా చేసుకుని కొన్ని విషయాలు పరిగి నియోజకవర్గ ప్రజల దృష్టికి తీసుకోదలుచుకున్నాను ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి బోర్డు టూ ట్వంటీ కేవీఏ బై వన్ థర్టీ టూ కేవీఏ సబ్ స్టేషన్ ఇది పరిగి నియోజకవర్గంలోనే అన్నిటికంటే పెద్ద ఎలక్ట్రిక్ సబ్ స్టేషన్ ఈ సబ్ స్టేషన్ను నేను ఇన్ఛార్జ్గా ఉండి గతం లోపల కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా దీని రానుకొని ఉన్నటువంటి ఇంకొకటి వన్ థర్టీ కేవీ సబ్ స్టేషన్ కూడా పరిగి నియోజకవర్గంలో నేను గతంలో ముఖ్యమంత్రుల దగ్గరికి మంత్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది నా సొంత ఊరు శివారెడ్డిపల్లిలో కూడా థర్టీ త్రీ బై లెవెన్ సబ్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయడానికి నేను నా యొక్క సొంత భూమిని కూడా గిఫ్ట్ డీట్ చేసి ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్కు సొంత ఊర్లో కూడా థర్టీ త్రీ బై లెవెన్ సబ్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న సబ్ స్టేషన్ గత కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లోపల టూ ట్వంటీ కేవీ సబ్ స్టేషన్ మరియు వన్ థర్టీ కేవీ సబ్ స్టేషన్ రెండు సబ్ స్టేషన్స్ ఇక్కడ నజీరాబాద్ దగ్గర నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్గా ఉండి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులతో మంత్రులతో మాట్లాడి శాంక్షన్ చేయించి పూర్తి చేయించడం జరిగింది ఇదే కాకుండా ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ సబ్ స్టేషన్ వికారాబాద్ జిల్లాలోనే ఏ నియోజకవర్గానికి లేదు పరిగి నియోజకవర్గానికి ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ సబ్ స్టేషన్ శాంక్షన్ చేయించడం రంగాపూర్ గ్రామం దగ్గర ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత భూసేకరణ చేయకుండా నేను ముఖ్యమంత్రితో ఫౌండేషన్ కూడా వేయించిన అయినా సరే భూసేకరణ చేయకుండా దాన్ని ఆపేసింది రేపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే రంగాపూర్ దగ్గర కానీ దాని పరిసర ప్రాంతాలు కానీ తప్పకుండా ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ సబ్ స్టేషన్ కూడా పరిగి నియోజకవర్గంలో ఏర్పాటు చేస్తారు పరిగి నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద హాస్పిటల్ ఇదే పెద్ద హాస్పిటల్ ఈ హాస్పిటల్ నేను గతంలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు రెగ్యులర్గా హాస్పిటల్ కమిటీ చైర్మన్గా రివ్యూ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఈ యొక్క హాస్పిటల్ నిర్మాణం పూర్తి చేసినాను కానీ బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యుడు హాస్పిటల్ కమిటీ చైర్మన్గా ఉండి కూడా నిపుణులైనటువంటి డాక్టర్లను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డాక్టర్లను ఇక్కడ తీసుకురాలేకపోతున్నాడు ఇక్కడ వస్తే ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ బ్యాండేజ్ చేసి వాళ్ళను ఉస్మానియా గాంధీ పంపిస్తున్నారు తప్ప ఇక్కడ ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ కూడా చేయడం లేదు నేను స్వయంగా చాలామంది పేషెంట్స్ యాక్సిడెంట్స్ అయితే నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి అడ్మిట్ చేసిన సంఘటనలు ఉన్నాయి వాళ్ళు మార్గ మధ్యలో చచ్చిపోతున్నారు కరోనా సమయంలో కూడా నేను నా యొక్క ట్రస్ట్ ద్వారా నా యొక్క టీఆర్ఆర్ హాస్పిటల్ ద్వారా పెద్ద ఎత్తున పరిగి నియోజకవర్గ ప్రజలకు టీఆర్ఆర్ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసి కరోనా వ్యాధి రాకుండా వచ్చిన వాళ్లకు వైద్యం చేయించి కూడా నేను ట్రీట్మెంట్ చేయించి వాళ్ళని ఊర్లలోకి పంపించడం జరిగింది ఈ విధంగా ఎంతోమందికి కండ్ల ఆపరేషన్ చేయడం వాళ్ళకు ఇంకా వివిధ రకాలైనటువంటి వైద్య చికిత్సలు చేయడం ఎన్నో కార్యక్రమాలు నేను టీఆర్ఆర్ హాస్పిటల్లో చేయడం జరిగిందనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ
పలు సమస్యలు తీసుకెళ్ళినా అది కూడా ఈ గ్రౌండ్లోనే మీటింగ్ జరిగింది ఆ సమస్యలలో ఒకటి ఏంటంటే ఈ స్టేడియం నిర్మాణం చేయాలని ఇక్కడ విద్యార్థులు స్టూడెంట్స్ యూత్ చాలామంది స్పోర్ట్స్ ఆడతారు ఈ ఇండోర్ స్టేడియం కూడా కట్టాలి షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ ఆడాలి అవుట్డోర్ స్టేడియం కూడా డెవలప్ చేయాలి వాకింగ్ ట్రాక్ కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి నేను కోరితే ఆ రోజు ఈ స్టేడియం శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా రాఘాపూర్ నుంచి నంచర్ల వరకు డబల్ రోడ్ కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది వికారాబాద్ నుంచి మక్తల్ వరకు వయా పరిగి నస్కల్ రైల్వే స్టేషన్ మన పరిగి రైల్వే స్టేషన్ దోమ రైల్వే స్టేషన్ దాదాపుర్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి కోజ్గి నారాయణపేట వరకు కూడా ఈ యొక్క రైల్వే స్టేషన్ను ముఖ్యమంత్రి గారు అప్పుడు శాంక్షన్ చేశారు ఆ రైల్వే లైన్ను కూడా శాంక్షన్ చేశారు కానీ ఈ యొక్క ఈ యొక్క ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా ఆ రైల్వే లైన్ను పక్కన పెట్టారు పరిగి నియోజకవర్గానికి డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా నూట యాభై కోట్లకు సంబంధించింది జీవో కూడా అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చారు రాఘాపూర్ నుంచి నంచర్ల వరకు డబల్ రోడ్ శాంక్షన్ చేశారు ఈ విధంగా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఆ రోజు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో నేను ఇన్ఛార్జ్గా ఉండి పూర్తి చేయడం జరిగింది వంద సంవత్సరాల నుంచి పరిగి ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు ఈ యొక్క బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం చేయాలి పదహారు గ్రామాలకు సుమారు పది కిలోమీటర్ల వరకు ఈ యొక్క రోడ్డు మూలంగా వాళ్ళు ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ ఈ బ్రిడ్జ్ కనుక లేకుంటే ఒక నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి వాళ్ళు ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుంది ఈ బ్రిడ్జ్ తప్పకుండా కట్టాలని చెప్పి పరిగి హెడ్ క్వార్టర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రజలు కోరుకున్నారు ఇది నేను ఎమ్మెల్యే కాగానే నేను ఈ యొక్క బ్రిడ్జ్ శాంక్షన్ చేయించి ఈ యొక్క నిర్మాణం పూర్తి చేయించి ఆర్టీసీ బస్సు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ట్రయల్ రన్ నిర్వహించినాను పరిగి నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎప్పుడు గుర్తించుకుంటారు ఏంటంటే తుంకుల్ గడ్డ బ్రిడ్జ్ అంటే ఇది రామ్మోహన్ రెడ్డి సార్ కట్టించిన బ్రిడ్జ్ అని చెప్పి రాఘాపూర్ నుంచి నంచర్ల వరకు నాలుగు లైన్ల రహదారి అది అది పరిగి మండలం దోమ మండలం కుల్కచర్ల మండలం గండేడ్ మండలం ఇప్పుడు మహమ్మదాబాద్ అని కొత్త మండలం కూడా అయింది ఐదు మండలాలకు అది సింగిల్ రోడ్ ఉన్న దాన్ని నేను డబల్ రోడ్ కింద దాన్ని చేయించినాను ఇప్పుడు మనం పరిగి నియోజకవర్గ హెడ్ క్వార్టర్లో ఉన్నాం కనబడుతున్నటువంటి కూడా విండ్ పవర్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అవన్నీ కూడా ఈ విండ్ పవర్ అనేది అంటే గాలి ద్వారా ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ వాతావరణానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా నడిచే ఒక విండ్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లోపలనే పరిగి నియోజకవర్గంలో తెలంగాణ మొత్తంలో కూడా పరిగి నియోజకవర్గంలోనే విండ్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టడం జరిగింది దీని మూలంగా మా పరిగి నియోజకవర్గానికే కాకుండా వికారాబాద్ జిల్లాకు కూడా కరెంటును ఉత్పత్తి చేసి గాలి ద్వారా ఎలాంటి పొల్యూషన్ లేకుండా కరెంటు ఉత్పత్తి చేసి మన సబ్ స్టేషన్లకు లింకు చేసి గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వ్యవసాయదారులకు రైతులకు కరెంట్ ఇచ్చే విధంగా మా పరిగి నియోజకవర్గంలో విండ్ పవర్ స్టేషన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఒక బస్ డిపోని గతంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ బస్ డిపోకు అనుబంధంగా బస్ స్టేషన్ అహ్మద్ షరీఫ్ గారు ఇది ఇనాగ్రేషన్ చేశారు బస్ స్టేషన్కు ఎలాంటి అభివృద్ధి పనులు కూడా గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఏం జరగలేదు నేను ఎమ్మెల్యేగా అయిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు సభాధ్యక్షులు తమ్మన్న గారు రామ్మోహన్ రెడ్డి దీనికి యాభై ఏడు పాయింట్ పదహారు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి బస్ బేస్ నిర్మాణం చేయించిన అదేవిధంగా మహిళల గురించి టాయిలెట్స్ నిర్మాణం చేయించిన ఇది ఈ బస్ డిపో కూడా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లోనే కట్టడం జరిగింది కాబట్టి నేను పరిగి ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాను ఎవరైనా అభివృద్ధికి చూసి ఓటేయాలి ఒక చదువుకున్న వ్యక్తికి ఓటేయాలి నేను ఒక పిహెచ్డీ చదివినాను డాక్టరేట్ చదివినాను కాబట్టి ఒక చదువుకున్న వ్యక్తి పరిగి నియోజకవర్గం గురించి అసెంబ్లీ లోపల పోరాటం చేసి ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి మన నియోజకవర్గం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలన్నది పనిచేస్తారు కాబట్టి మీరు అందరూ చేతు గుర్తుకు ఓటేసి నన్ను ఆశీర్వదించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను సో మొత్తం మీద సార్ నామినేషన్ వేసిండు అండ్ జనాలను అయితే చూసారు కదా మామూలు ఫాలోయింగ్ కాదు మామూలు క్రేజ్ కదా ఆయనకి మరి ఈసారి పరిగిల ఏం జరగబోతుంది అనేది ఈ ఎపిసోడ్ అంతా చూసిన తర్వాత మీకు కూడా ఒక క్లారిటీ వచ్చేసే ఉంటుంది ఇక చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఏం లేదనుకుంటా అది సంగతి మరి ఇది ఇవాళటి ఆవాజ్ తెలంగాణ మళ్ళొక లీడర్తోని మళ్ళొక కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో కలుద్దాం మనం ఆవాజ్ తెలంగాణలా